সবাইকে আমন্ত্রণ অর্থ রেখে সারা দিনে আমাদের সাথে আছে ইফতার অতিথি শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে তাকে অভ্যর্থনা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরে আর্থ ওয়ান শীর্ষক সেশন ওয়ানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরবের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে বৈঠক করবেন দ্বিপাক্ষিক পরে আর্জেন্টিনা ও সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বসবেন তিনি বিকালে যোগ দেবেন ওয়ান ফ্যামিলি শীর্ষক সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে রোববার জি টোয়েন্টির সমাপনী অনুষ্ঠান সহ আরও কয়েকটি সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন দিনের সফর শেষে সেদিন বিকেলেই ঢাকা ফেরার কথা রয়েছে তার জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের জন্য ভারতে অবস্থান করছেন চল্লিশটি দেশের সরকার রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধি এবারে সম্মেলনকে আয়োজক দেশ ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে দু সালের নির্বাচনের আগে ভারতকে প্রধান বৈশ্বিক শক্তি প্রমাণ করতে চান নরেন্দ্র মোদী এছাড়া নিজেকে বিশ্ব নেতার আসনেও বসাতে চান মোদী বর্ণিল আয়োজনে ভারতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুই দিনের জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন অর্থনৈতিক নানা ইস্যু ছাড়াও বিশ্ব রাজনীতির নানা বিষয়ে আলোচনা করবেন চল্লিশ দেশের সরকার রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধিরা আয়োজক ভারত এবং নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের জন্য এবারে সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছেন বিশ্লেষকেরা দুই সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে বিশ্ব রাজনীতির প্রধান শক্তির ভূমিকা নিতে চায় ভারত এছাড়া নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব নেতা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করতে চান নরেন্দ্র মোদী কয়েক মাসের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মোদী নিজেকে বিশ্ব নেতাদের কাতারে দাঁড় করাতে চাইছেন বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের অবস্থান শক্ত করতে চান তিনি জি টোয়েন্টি সম্মেলনকে কাজে লাগিয়ে ভাবমূর্তি শক্তিশালী করে দু সালের নির্বাচনে এগিয়ে যেতে চান মোদী which is a very expertly created very well marketed cult G20 সম্মেলনের ফাঁকে 15 জন রাষ্ট্রনেতার সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন নরেন্দ্র মোদী সদস্য না হলেও দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসেবে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ যা দুই দেশের সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছানোর উদাহরণ বলছেন কূটনীতিকরা দীর্ঘদিন পর এক মঞ্চে বিশ্বের তিন পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র চীন এবং রাশিয়া চীন ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট অংশ না নিলেও থাকছেন তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি শি জিনপিংয়ের পরিবর্তে থাকছেন প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং আর পুতিনের স্থানে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গে লভরভ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো ভারত সফর করছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সোনাক এছাড়া থাকছেন ইউ ফ্রান্স জার্মানি জাপান সহ গুরুত্বপূর্ণ দেশের নেতারাও কাল ঢাকায় আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি এ সফরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট টু নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের বিষয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোববার বিকেলে দিল্লি থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সন্ধ্যায় নামবেন হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সেখানে তাকে স্বাগত জানাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেয়া হবে গার্ড অব অনার পর দিন সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পরে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন শেখ হাসিনা ও এমানুয়েল মাক্র আলোচনায় গুরুত্ব পাবে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তন এবং সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত অভিবাসন সহ দ্বিপাক্ষীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ফরাসি প্রেসিডেন্টের দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে বিশ্ব শান্তি রক্ষা কার্যক্রম ও ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে ফরাসি কৌশল বাস্তবায়ন নিয়েও আলোচনা হতে পারে ফ্রান্সের সাথে আপনার জানেন আমরা প্রথম যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান করেছি সেটা ফ্রান্সেই সাহায্যে সহায়তা আমরা করেছি তারা প্রস্তাব করেছে আমরা আরও দুটো স্যাটেলাইট করতে চাই তারা ফ্রান্সরা প্রস্তাব দিয়েছে তাদের তারা দে উড লাইক টু ডু ইট তা আমরা এটা বিবেচনা করছি চিন্তা ভাবনা করছি কারণ আমাদের আগের স্যাটেলাইট শুনেছি যে পুরোপুরি সাবস্ক্রাইবড হয়ে গেছে সো এ থিঙ্কিং হবে নাদার ওয়ান মেবি দেখেন 
হেল্প আস হাউ তারা কিছু বিমান বিক্রি করতে চায় আমরা রাজি হয়েছি এয়ার বাস আমরা কিছু কিনবো এবং দশটা এর মধ্যে দুটো হচ্ছে কার্গো भारत राजधानी नया दिल्ली जी टोटी शीर्ष सम्मेलन फाँके प्रधानमंत्री शेख हासा और सऊदी जुबरज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बीन सलमान बीन आब्दुल आजीजर मध्य द्विपक्ष बैठक अनुष्ठित बैठके कुशल बनीम पशापी दुई देश स्वार्थ संश्लिष्ट विषय नहीं कथा बोलें दुई नेता ए समय प्रधानमंत्री कन्या सैमा वजेद पुतुल प्रधानमंत्री बेसरकारी शिल्प और बनियोग विषय उदेष्टा सलमान फ्रहमान परराष्ट्रमंत्री परराष्ट्रप्रतिमंत्री सह संश्लिष्ट कर्मकर्ा प्रधानमंत्री संगे छ दो हज़ार तेईस चौबीस अर्थ बचर आगस्टे चारश चार कोटी आठचल्लिस लाख षाट हजार मार्किन डलारे देशीय तैरी पोशाक रप्तानी हो विश्वजारे जा हज़ार बस साल एक ही समय तुलन प्राय आठ शतांश बी रप्तानी उन्नयन ब्यूर प्रकाशित एक प्रतिबेदन एसब तथ्य उठे एस প্রতিবেদনে বলা হয় দু সালের আগস্ট মাসে বিশ্ববাজারে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয় তিনশো চুয়াত্তর কোটি সাতান্ন লাখ ষাট হাজার মার্কিন ডলারের ফলে এ সময়ের তুলনায় দু সালের আগস্ট মাসে রপ্তানি বেড়েছে উনত্রিশ কোটি একানব্বই লাখ মার্কিন ডলার ইপিবির তথ্য মতে দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের প্রথম দুই মাসে সাতশো নিরানব্বই কোটি ছিয়াশি লাখ মার্কিন ডলার সম পরিমাণ পোশাক পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা দু বাইশ তেইশ অর্থ বছরের একই সময় ছিল সাতশো এগারো কোটি ছাব্বিশ লাখ সত্তর হাজার ডলার অর্থাৎ দু সালের তুলনায় দু সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে রপ্তানি বেড়েছে বারো দশমিক চার ছয় শতাংশ শেয়ার বাজারের খবর সপ্তাহের ব্যবধানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বাজার মূলধন বেড়েছে তিনশো তিহাত্তর কোটি টাকা একই সঙ্গে বেড়েছে দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণও পাশাপাশি মিশ্র মূল্যসূচক দেখা গেছে প্রধান মূল্যসূচক বেড়েছে সাড়ে সাত পয়েন্ট অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে বেড়েছে লেনদেন ও সার্বিক সূচক বিদায়ী সপ্তাহে চার কার্য দিবসের মধ্যে দুই দিন প্রধান সূচক বেড়েছে ঢাকার শেয়ার বাজারে সপ্তাহ শেষে ডিএসসি এক সূচক বেড়েছে সাত দশমিক পাঁচ নয় পয়েন্ট তবে কমেছে ডিএস থার্টি সূচক ও সরিয়া ভিত্তিক সূচক গেল সপ্তাহে মূল্যসূচকের সঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ আগের সপ্তাহের যে লেনদেন বেড়েছে সতেরো দশমিক ছয় আট শতাংশ মোট হাত বদল হয়েছে দুই হাজার ছয়শো বাইশ কোটি আশি লাখ টাকা সে হিসেবে সপ্তাহের ব্যবধানে লেনদেন বেড়েছে তিনশো চুরানব্বই কোটি নয় লাখ টাকা সপ্তাহের লেনদেন শেষে ডিএসসির বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে সাত লাখ ছিয়াত্তর হাজার চারশো তিরিশ কোটি টাকা আগের সপ্তাহে বাজার মূলধন ছিল সাত লাখ ছিয়াত্তর হাজার সাতান্ন কোটি টাকা সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন বেড়েছে তিনশো তিহাত্তর কোটি টাকা বা শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ গেল সপ্তাহে ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জে হাত বদলে অংশ নেয়া তিনশো তিরাশিটি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর অপরিবর্তিত আটান্ন ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর এ সময় দর বেড়েছে মাত্র বিরাশিটির কমেছে আটাত্তরটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে দুইশো তেইশটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকায় প্রথম অবস্থানে ধরে রেখেছে ফুয়াং ফুড দ্বিতীয় ইস্টার্ন হাউজিং এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স শতাংশের দিক থেকে দর বৃদ্ধির তালিকায় প্রথম অবস্থানে উঠে এসেছে ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স দ্বিতীয় প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স অন্যদিকে গত সপ্তাহে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সার্বিক সূচক বেড়েছে উনিশ দশমিক দুই শূন্য পয়েন্ট অবস্থান করছে আঠারো হাজার ছয়শো বাহান্ন পয়েন্টে সপ্তাহ জুড়ে মোট লেনদেন হয়েছে পাঁচশো সাতষট্টি কোটি তিন লাখ টাকা একরামুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পরিবেশ রক্ষার ধারণাকে সামনে রেখে আয়োজিত হল পুনরায় ব্যবহারযোগ্য উপাদানে তৈরি পোশাকের ফ্যাশন শো শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে একটি কমিউনিটি হলে রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পাথফাইন্ডার এবং পার্টনার্স ফর ওয়ার্ল্ড হেলথ যৌথভাবে এ আয়োজন করে সেখানে প্রদর্শিত পোশাকে ডিজাইন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মডেল ও ডিজাইনার বিবি রাসেল কেউই স্বাস্থ্যকর্মী নন পেশাদার মডেল সার্জিক্যাল পোশাকে র্যাম্পে হাঁটছেন ফেলে দেয়া এই পণ্য কিভাবে পুনরায় ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে কাজ করছেন ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল তারই নমুনা এটি একইভাবে দেশের জামদানি ও তাঁত শিল্পেও পরিবেশ বান্ধব উপাদানের ছোঁয়া দিতে চান বিবি রাসেল 
সেজন্য প্রাকৃতিক উপাদানকেই বেছে নিয়েছেন ছয় বছর ধরে মার্কিন সংস্থা পার্টনার্স ফর ওয়ার্ল্ড হেলথ এবং রোটারি অ্যান্ড ক্লাব অফ ঢাকা পাত ফাইন্ডার্স যৌথভাবে স্বাস্থ্যসেবা ও নার্সদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে প্রকল্পের তহবিল সংগ্রহের অংশ হিসেবেই রাজধানীর তেজগায় এই ফ্যাশন শোর আয়োজন যুক্তরাষ্ট্রে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করি ফলে আমরা স্বাস্থ্যসম্মত জীবন দিতে পারি আমেরিকার পর বাংলাদেশেই আমরা প্রথম জানান করোনার অভিঘাত থেকে জামদানি ও তাঁত শিল্পকে রক্ষায় পরিবেশ বান্ধব উপাদান ব্যবহার করেছেন তিনি এতে দেশি ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে কোভিডের আগে কোভিডের পরে তাঁত শিল্প প্রায় শেষ সবাই মানে বিদেশি জিনিস আসছে সিনথেটিক সস্তায় কিন্তু আমার এগুলি কোনোটাই দাম না আমি বলছি যে বাংলাদেশ কি যে আপনারা বুঝতে পারবেন না এই ফ্যাশন নিয়ে আমার আমি পৃথিবীর সব জায়গায় যাচ্ছি স্ট্যান্ডিং ওভেশন পাচ্ছি গ্রাম বাংলাকে প্রেজেন্ট করছি র্যামশোতে বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন ভারতীয় মডেল নয়নিকা চট্টোপাধ্যায় দেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে দ্বৈতকর নীতি ভিসা জটিলতা ও গ্যাস সংযোগ হয়রানি নিয়ন্ত্রণ করার দাবি করেছে বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ বিসিসিসিআই এদিকে আইনের মধ্যে থেকে সব ধরনের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডা শনিবার রাজধানীর পূর্বাচলে এ সেমিনারে আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডার তথ্য অনুসারে দেশে পাঁচশোটিরও বেশি চীনা প্রতিষ্ঠান রয়েছে গত দুই দশকে চীনের বিনিয়োগ এক দশমিক চার বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে পঁচিশ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে কারখানা তৈরির পর গ্যাস সংযোগ পেতে বছরের পর বছর অপেক্ষা শুল্ক বিভাগের সহযোগিতার অভাব ও বিনিয়োগকারীদের ভিসা জটিলতার অভিযোগ চায়না চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির এসব সমস্যা গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সমাধান করা হলে বিনিয়োগ চাঙ্গা হবে বলে মনে করে সংগঠনটি আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা জানি যে আমাদের আরও সময় লাগবে বাট আমাদের যে সিরিজ প্রোগ্রাম চলছে তার প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা বিরাগে পেয়েছিলাম আমরা আজকে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে বিডার সাথে আরও সংশ্লিষ্ট যে অফিসগুলো আছে তাদেরকে পেয়েছি আশা করছি যে তৃতীয় চ্যাপ্টারে গিয়ে আমরা আরও বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ করতে পারবো এই জিনিসগুলো বিনিয়োগকারীদের সমস্যা সমাধানে প্রস্তুত বিডা তবে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগকারীদের আরও মনোযোগ চায় সংস্থাটি বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ আকর্ষণীয় এখানে বিনিয়োগের ঝুঁকি নেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের সব খাতের উন্নয়নে কাজ চলছে বিনিয়োগকারীদের যাতে কোনো সমস্যা না হয় সে দিকেও দেখা হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সেমিনারে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো তুলে ধরে বিডা আইডিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে চীনের আয়োজনে দ্য বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ এক্সিবিশন দু হাজার তেইশ সেখানকার আরও খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আমিরুল ইসলাম আমিরুল এক্সিবিশনে কি কি প্রদর্শনী পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং পুরো এক্সিবিশনে কোন কোন বিষয়গুলো উঠে এসেছে যে যেমনটা বলছিলেন আমি বর্তমানে অবস্থান করছি পূর্বাচলে এবং বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড এই যে প্রোগ্রামটার মধ্যে আমি আছি দ্য বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এক্সিবিশন দুই হাজার তেইশ তো এর মধ্যে এটি সকাল থেকেই এই প্রোগ্রামটি চলছে এবং এর মধ্যে বেশ কয়েকজন কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট অফ চাইনিজ এন্টারপ্রাইজ অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশের যে প্রেসিডেন্ট আছেন তিনি কে চাংলিং কথা বলেছেন এখানে আরও ছিলেন বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির যে 
সেক্রেটারি জেনারেল আল মামুন মৃধা তিনিও উপস্থিত ছিলেন তো আমরা প্রায় সবাই জানি যে এটি একমাত্র দ্বিপাক্ষিক চেম্বার যা বাংলাদেশ ও চায়নার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রচারের জন্য অনুমোদিত বাংলাদেশ থেকে তো আজকে সকাল থেকে এখানে অনেক বিষয় নিয়ে কথা কথা হয়েছে কোয়েশ্চেন প্রশ্ন উত্তর সব কিছু হয়েছে যেখানে বাংলাদেশ ও চায়নার মধ্যে যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের যে উন্নয়ন জোরদার করার যে কথাবার্তা সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে তারপর অংশদারিত্র বৃদ্ধি বিনিয়োগ চালনা এবং ব্যবসার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য দুই দেশ থেকেই ব্যবসার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সব কিছু নিয়েই এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং সবশেষে কিন্তু ভিসার যে কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে আমরা একটি প্রতিবেদন দেখছিলাম ভিসা নিয়েও কিন্তু কথাবার্তা হয়েছে ভিসা সহজীকরণ নিয়ে তারপর ভিসা মানুষ কত সহজে পাবে সব কিছু নিয়েই আলোচনা হয়েছে তো এখানে আরও আরও যে শেষের দিকে যে দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রোগ্রামটি প্রায় শেষের দিকে আছে সবাই চলে গিয়েছে চায়নার বাংলাদেশ চায়নার গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তি ছিলেন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড এক্সপোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বিজিএমই এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফারুক হাসান তিনি ছিলেন তারপর হচ্ছেন এম্বাসি অফ চায়না বাংলাদেশের যে ইকোনমিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল কনসালট সং ইয়াং তিনিও ছিলেন তো সবশেষ আসলে যেটি বলা যায় যে বাংলাদেশ আর চায়নার মধ্যে যে একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে তা আরও জোরদার করার জন্যই আসলে এই এক্সিবিশনটির করা হয়েছে এর মধ্যে আমরা যদি আরও দেখাই যে এখানে কয়েকটি স্টলও বসানো হয়েছে যেখানে চায়না বাংলাদেশের একসাথে মিলে কয়েকটি কয়েকটি প্রোডাক্ট এবং যে উন্নয়নমূলক যে প্রোডাক্ট রয়েছে সেগুলো দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন যেমন সিনোভ্যাক রয়েছে এখানে এখানে পাওয়ার চিন রয়েছে আরও কয়েকটি স্টল কিন্তু এখানে বসানো হয়েছে যার মাধ্যমে কিন্তু বাংলাদেশের যে মানুষ এখানে আসছেন এই পূর্বাচলে আসছেন তারা কিন্তু সহজেই বাংলাদেশ এবং চায়নার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার একটি একটি প্রতিফলন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে चीनर व्यवसायी सब विषय समाधान चेन तो बनियोग कर कारो कथा না সেই বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমার সাথে কথা হয়নি কিন্তু আমি যতক্ষণ ছিলাম তার মধ্যে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি যে ভিসার যে ব্যাপারটি রয়েছে তা সহজীকরণ সহ আরও সাধারণ মানুষের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য যে পদক্ষেপ আসলে নেওয়া দরকার সেই পদক্ষেপগুলো নেওয়ার জন্য দুই দেশের মধ্যেই একটা দ্বিপাক্ষিক কথাবার্তা হয়েছে এবং তা আরও পরবর্তীতে চলবে বলে তারা জানিয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য আমিরুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে বগুড়ার সারিয়া কান্দিতে নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তরা খাদ্য সংকটে পড়েছে একই সাথে তারা বিপাকে পড়েছেন গবাদি পশু নিয়ে তবে তাদের সহায়তা ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেছে সরকার বলছেন কর্মকর্তারা সারিয়াকান্দি উপজেলার কামালপুর ও ইছামারা গ্রামে যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙনে নিঃস্ব দুইশো পরিবার তাদের সরকারিভাবে চাল ও চিরা সহ শুকনো খাবার দেয়া হলেও চাহিদার তুলনায় কম হয় অনেকে খাদ্য সংকটে পড়েছেন অনেকের এ সংকট প্রকট হয়েছে পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তি বেকার হয়ে পড়ায় একই সাথে তারা বেকায়দায় পড়েছেন গবাদি পশুর খাবার সংকট ও রাখার জায়গা না থাকায় যেদিন প্রথম ভাঙে সেইদিন মনে করেন যে নৌকা শুদ্ধা যেটা আমি কর্ম করে খাই সেটা শুদ্ধা এক বেটা বেয়ে ঘর বাড়ি শুদ্ধা সবকিছু নিয়ে চলে গেছে আর সরকারি লোকজন যখন আসছিল একটু খাদ্য ক্ষেত্রে দিয়ে গেছে খাবার তো ঘরে নাই সরকার দুইবার ছিঁড়ে দিছে সকালে খাই খাওয়া দেবে গেলে আর খাইতে পারি না একবারে আমাদের বাড়ি সহ আর আমাদের গাছ গাছ ছিল এক চাপেতেই আমাদের বাড়ি চলে গেছে নদীর ভিতরে আমাদের বাড়ির থেকে আমরা কোনো কিছু বের করতে পারিনি এরই মধ্যে সরকারিভাবে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত চৌত্রিশটি পরিবারে অনুদান দেয়া হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা করে আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটি পরিবার প্রাথমিকভাবে পেয়েছে এক হাজার করে সবার পুনর্বাসন ও বাড়িঘর তৈরিতে ঢেউটিন ও নগদ টাকা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলছেন কর্মকর্তারা যাদের 
ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ডিউটিন প্লাস আর্থিক সহায়তা করা হবে এক একটা পরিবারকে যদি তাদেরকে আর্থিক সহায়তা করি তাহলে তারা সাড়ে সাত হাজার করে টাকা পাবে আর ডেউটিন যদি দেয় যারা একেবারে সার মানে পুরা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তাদেরকে আমরা তিন বান্ডেল করে টিন প্লাস নয় হাজার করে টাকা আর্থিক অনুদান দিব সরকারের তরফ থেকে গত একত্রিশ অগাস্ট দুপুরে ইছাবাড়া গ্রামে হঠাৎ করে যমুনায় বিলীন হয় চৌত্রিশটি পরিবারের সব বাড়িঘর পরে ইছামারার পাশাপাশি কামালপুরেও নদী ভাঙনে গৃহহীন হয় আরও অন্তত দুইশো সাতটি পরিবার হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সারিয়া কান্দি বগুড়া আর এই ছিল অর্থনীতি সারা দিনের আজকের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজনে